Voor de april editie van Piloot en Vliegtuig hebben we gevlogen met een Cirrus SR22 GTS, de november 2014 Charlie Lima. Dit geavanceerde toestel kan worden gekarakteriseerd als All Connective, All Weather. Connectiviteit blijkt uit de aan boord aanwezige satellietverbinding. Daardoor kunnen onderweg weerkaarten op het multifunctionele display worden getoond, zodat je ook weer kunt anticiperen. Ook kun je met het systeem naar huis bellen. De GTS is bovendien gecertificeerd voor Flight into Non Icing, FICI. Daarmee kun je onder vrouw alle weersomstandigheden starten en landen. TKS De-Icing Fluid zorgt voor het ijsvrij houden van de vleugels en de staatssectie. Ook de Enhanced Vision is een waardevolle toevoeging omdat met infraroodbeelden door wolken heen gekeken kan worden. De Cirrus is evenals alle andere Cirrus uitgerust met het CAPS, het Cirrus Airframe Parachute System. Met behulp van dit systeem kunnen in geval van nood de inzittenden van een vliegtuig veilig aan de grond komen. Een Parachute wordt met behulp van een raket uit het vliegtuig geschoten, waarna het geheel naar beneden zweeft. Deze toepassing heeft tot op heden bij 30 ongevallen meer dan 50 mensen het leven gered. Omdat je dit kaps niet in de praktijk kunt oefenen, ben je aangewezen op een simulator. We zochten daarom de eerste Full Flight Service Simulator in Europa. Deze bevindt zich in het Poolse Potsdam. In deze Full Flight Simulator ondervonden we aan een lijve wat het inhoudt om het kaps te activeren. Na het lanceren van de raket volgen een aantal bijzonder heftige bewegingen waarbij je heen en weer wordt geslingerd. Na enige tijd neemt het slingeren echter af en stabiliseert zich het geheel. Als het gestabiliseerd is, daal je met een snelheid van ongeveer 1700 voet per minuut naar beneden. Eenmaal geland, stap je ongedeerd uit. In veel gevallen kan het vliegtuig na inspectie gewoon weer worden gebruikt.